Watoto ni baraka. Kwa kulijua hilo, Tif TV iliandaa kipindi maalum kwa watoto, kipindi ambacho kilipima uwezo wao vipi wanaweza kujibu maswali ya papo kwa papo. Kipindi hiki kilikuwa na mfumo huu, maswali yalikuwa ni kumi. Tuliruhusu simu na mtoto aliyepata nafasi ya kushiriki alichagua mwenyewe ni swali namba ngapi angependa kulijibu. Unachagua swali namba ngapi? Namba 10. Namba 10. Haya, twende ukalione swali lako na uweze kulijibu. Namba 10. Tutajie rais wa awamu ya tano wa Zanzibar. Ah, Asante sana kwa kuweza kujaribu lakini umekosa swali lako. Nafikiri umejionea kwa ufupi namna kipindi kilivyoendeshwa. Hamasa ilikuwa ni nzuri kwa watoto kwani simu nyingi tulipokea. Kipindi hiki kimetoa zawadi kwa washindi ambao walijibu kwa ufasaha maswali yao. Zawadi mbalimbali mbali zimetolewa ikiwemo masaf, fedha taslim pamoja na nguo. Kama nilivyokueleza hapo awali, kuwa maswali yalikuwa ni kumi na washindi tumepata wanne. Hawa ndio ambao waliweza kujibu kwa ufasaha maswala yao. Mtazamaji, twende ukaangalie majibu ya washindi wetu wakati wakiulizwa maswali na kupokea zawadi. Hello, salamu alaykum. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Ha unaitwa nani? Abdul Halim. Ehe, chagua namba Abdul Halim. Namba tatu. Namba tatu. Ajibu. Umeona swali lako? Jibu. Anaendesha kipindi hichi ni Sada Hapi. Sada Hapi Badru na Bwanjie Sale Mgeni. Eh, asante. Jamani, huyu ni mmoja katika washindi wetu wa maswala ambayo tulikuwa tunauliza. Na hapa nitamkabidhi dawati zake. Hello kwenye line. Hello kwenye line. Hello. Eh, salamu alaykum. Hello. Naam, unaitwa nani? Unapiga simu kutokea wapi? Naitwa Abdul Halim Ahmed, napiga simu kutoka Kinda Samaki. Abdul Halim Ahmed, tuambie. Unachagua namba ngapi? Namba 8. Haya namba 8 twende ukaone. Swali leo Jumamosi juzi ilikuwa Alhamis. Jana ni lini? Eh? Ijumaa. Mm. Asante sana. Usikate simu eh. Tupatie swali lako tunaomba kukusanya taarifa zako. Eh huyu mmoja kati ya wale ambao walikuwa wameuliza maswala, mchagua nambari zao na kabahatika kupata swala ambalo linokuja akalijibu. Tunashukuru kwa kupewa zawadi hizi na Deep TV, tunashukuru uongozi mzima wa Deep TV. Tunashukuru na hawa tunokuja hapa katika kanzu tunaambia waendelee na mashindano haya wasiaje. Kwani mashindano haya huweza ku kupata kwa watoto vipaji mbali mbali. Kwa hiyo tunaambia Deep TV na Al Sharif Kanzu tunaambia asante. Hello kwenye line. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Unaitwa nani? Unapiga simu kutokea wapi? Naitwa Zena Hashim. Zena Hashim, unapiga simu kutokea wapi? Mombasa. 
Mombasa eh tutajie unataka namba ngapi Namba 2 simu yetu haionaishi Haya Ah, tutakuhimi tutakusomea. Mtume Muhammad kapewa utume akiwa na umri wa miaka mingapi? Ah, usubiri vipi? Sasa una maana unauliza. Mtume Muhammad amepewa utume akiwa na umri wa miaka mingapi? Arobaini. Arobaini. Aya usi, usikate simu eh. Hii bahasha tumefunga kwa sababu ya simu. Na hii ni WhatsApp. Eh? Kwa hiyo tunamtabidi. Salamu alaykum. Alaykum salam. Aya swali lako lilikuwa namba ngapi? Namba mbili. Ehe, umeulizwa vipi? Mtume Mtume kapotuma kwa na miaka mingi api? Ehe ukajibu vipi? 40. Mashaallah. Nitampa zawadi yake hii. Asante. Hello kwenye line. Asalamu alaykum. Unaitwa nani unapiga simu kutokea wapi? Naitwa Salama Ariani kutoka Jangombe. Kutokea Jangombe. Eh unachagua swali namba ngapi? Ah mimi ndo kimeenda na plastic na kwa hiyo ni kujua swali ni namba ngapi? Haya. Zimebaki namba 2. Namba 6 na namba 7 unachagua ipi? Namba 6. Namba 6. Haya. Haya. Maji ya zamzam yanapatikana wapi? Maka. Maji ya zamzam yanapatikana Maka. Haya, asante. Usikate simu eh. Tif TV pia ilitoa zawadi kwa kijana Shadrack ambaye yeye ni mshindi wa kwanza kwenye kipindi cha darsa za watoto kilichokuwa kikirushwa Ramadhani hapa hapa Tif TV mtazamaji twende ukaangalie kisa hicho Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad na hapa katika hali nzuri afya na salama tazungumzia kuhusu Laila Tulkadir. Sasa hivi watu wengi wanasema Laila Tulkadir ni nyota lakini ndugu zangu wa Kiislamu Laila Tulkadir si nyota wale ni malaika wanateremka wakishafika katika ardhi kuna kuwa kuna ngara kama mchana. Utaikuta miti na sujudu kwa kumsujudia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu wa Kiislamu, sasa hivi kuna watu wanasema eti wana mshadaku kumbe wajui wanatufukuzia malaika kwa sababu malaika wakisikia vikombe vimegongana wanaanza kukimbizana. Sijui mimi na wewe tunaogonga migoma, sijui malaika atafanya nini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika surati 98 Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu, inna anzalnahu fi laitil fi lailatul qadr. Hakika sisi tumeteremsha Qur'an katika siku wa lailatul qadr, usiku wenye cheo kitukufu. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Na nini kitakachokujulisha nini lailatul qadr? Lailatul qadr khairum min alf shar. Lailatul qadr ni bora kuliko mezi elfu. Tanazzalul malaikatu war ruhufiya. Hutelemka malaika na roho katika usiku huo biidhni rabbihim min kulli amr. 
wa idhni amola wako kila jambo salamu ni hiyo hata matla alfajr amani ya siku huo mpaka mapambazuko alfajr ndugu zangu wa kiislamu tumepoa raha na allah lakini ile raha tunaitaka tufanye kwa karaha kwa sababu sasa hivi kuna watu wanasema bilisi kalaniwa lakini na sisi hatujui ndugu zangu wa Kiislamu na sisi tunalaaniwa na Allah Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Kuna mtu zamani alikuwa anaitwa Bakari Bakari huyo alikuwa na kichwa kidogo kama ngumi Alikuwa mchaji wa Mungu sana kwa sababu zamani kulikuwa hakuna mabomba. Yeye alikuwa anachungulia dirishani, anaangalia kama alfajiri imefika kaswali. Siku moja anapochungulia, akawakuta malaika na teremka Laila tulikadiri imeingia. Pale pale akamwomba Allah, "Ee Mwenyezi Mungu, nijalione na kichwa kama wenzangu." Pale pale Allah akampa kichwa kama wenziwe. Akaanza kukitoa hakitoki akaanza kupiga kelele mpaka majirani wakakusanyika wakamtoa baada ya kuitwa bakari ki, kibichwa akaitwa bakari kichwa ndugu zangu wa Kiislamu mtu kama huyo baada ya ombe pepo anaomba awe na kichwa kikubwa tuwe makini kwa kumwomba Allah subhana wa taala Utamkuta mtu usiku umefika baada ya kwenda kuswali tarawe analala na hiari usingizi wakati Ramadhani hii imeshafika tunatakiwa usiku tusome Qur'an tumabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala utamkuta mtu ana hiari kulala Ramadhani hii Allah katupa makumi matatu Kumi la tatu ndo hii Allah alotupangia Laila Tulkadir. Mwezi wa 21. Mwezi 23. Mwezi 25. Mwezi 27 na mwezi wa 29. Miezi hii tuwe makini kwa kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunatakiwa tusome Qur'an. Kwa sababu sasa hivi bilisi ameshafungwa na minyororo na Allah. Sasa hivi nafsi zetu zinatupelekesha. Kwa sababu mitume mingi huko nyuma imeshapatwa na bilisi, lakini mie nitatajia wanne. Nabii Adam alayhi salam ameshafuatwa na bilisi, Nabii Ibrahim alayhi salam ameshafuatwa na bilisi, Nabii Ayub alayhi salam ameshafuatwa na bilisi na Nabii Isa alayhi salam naye ameshafuatwa na bilisi. Mitume hiyo ilikuwa ni mi, mitume lomridhia Mola wao ndio maana bilisi hakuwapelekesha vibaya kwa sababu walikuwa wachaji wa Mungu wakubwa ndio maana bilisi hakuwapelekesha vibaya lakini mi na wewe bilisi antufata antuvel, anatupeleka anapotaka yeye inna lillahi Hawa hapa ni miongoni mwa wadhamini wa kipindi hiki ambao kwa umoja wao wamefurahishwa kwa kuanzishwa kipindi hiki Napenda kuwashukuru uongozi, management, timu, kama tafundi wote wa TV TV, kwa niaba yangu na kwa niaba ya kwa na wote ambao wanasaidia kuwezesha hii kipindi cha watoto wa mashindano ya kufazi kwa kali na mtu mwingine. Nafurahi sana kwa watoto kujitokeza wasee pia kuwashirikisha watoto wao kupiga simu kuelezea hadithi. Inaonesha jinsi wa Zanzibar au wazee wa Kizanzibar kwa jumla walikuwa wanafua moto wa watoto wao. Kwa hiyo ushauri wangu kwa wafanyabiashara wote tunajaribu kuchangia. Tunajua mtoto ni taifa la kesho. Kwa hiyo tunapompromote mtoto kisa na patuchara yetu hapa leo duniani na kesho kwa Allah. Kwa hiyo tunakuwa kama tumotosha ndege kwa watoto. Kwa hiyo tuzidi wafanyabiashara kujitokeza kwa support watoto wazee mitaani na wale wote ambao wana uwezo. Japo kidogo tuchangia lakini insha Allah mtoto anakuwa happy na kifungu ile kwa hiyo nashukuru sana. Asante sana na mimi pia nashukuru sana kwa kwa ubunifu ndio mlofanya kwa kweli ubunifu mzuri sana na inshallah mzungu atakujalieni kuendelee zaidi na zaidi na pia na washauri wengine sio lazima utoe kikubwa na kutoa si utajiri 
chochote tu pia maki kitoa vile ni watoto pia wanapata kuchangamsha akili na kuweza kuwasaidia kwa sababu walikuwa kiulizwa maswala mengine wengine wasema magumu wengine hivyo pia ni nzuri kwa hiyo nakuombeni na wengine japo kidogo si lazima kuwa na ndio wala si lazima kutoa kitu japo pesa kidogo ili kushadihisha ile ile kipindi na kudhamini tusiwe waoge katika kudhamini Baby fashion lo kuweko maeneo darajani tunapenda kutoa pongezi kwa washindi wote waliopata zawadi zao Asantum na karibuni sana madukani kwetu. Mtazamaji, huu ni mwanzo wa maandalizi mazuri ya kipindi hiki. Hapa hapa Tif TV. Shukran kwa adhamini wote waliodhamini kipindi hiki. Tif TV tupo kijamii zaidi.